ഏഴാം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ആദ്യ പാഠം മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിക്കാം മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിച്ച ഒരു കർഷകന്റെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചീരയോ ഒരു പയറോ ഒരു വെണ്ടയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കൃഷി ഒരു സംസ്കാരമാണ് അത് പാടത്തിലൂടെ പഠിക്കേണ്ടതല്ല ആവശ്യകത വരുമ്പോൾ നമ്മളത് താനെ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ് രാജേന്ദ്രൻ സാർ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകനാണ് പക്ഷേ ഈ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യൻ രാജേന്ദ്ര സാറാണ് സാറ് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര അധ്യാപകനായി മാറുകയാണ് രാജേന്ദ്ര സാറായി നമ്മൾ ഈ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കൃഷി ചെയ്യണം എവിടെ കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ മണ്ണും എല്ലാ കൃഷിയും യോജിച്ചതല്ല ഉദാഹരണത്തിന് കഥലി ചെങ്കഥലി എന്ന് പറയുന്ന വാഴ ചുവന്ന മണ്ണിലാണ് ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അതിനെ ആ ചുവപ്പ് നിറം നിൽക്കുന്നത് കാരണം മണ്ണിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ മണ്ണ് ചുവന്ന കാണുക പിന്നീട് വിത്ത് ആണ് ഉള്ളതുപോലെ മുളയിലെ അറിയാം മുളം കരുത്ത് വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ചൊല്ലും പതിരല്ല പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിരില്ലെന്നാണ് വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം കായ്ക്കുന്ന വിത്തോ അവസാനം കായ്ക്കുന്ന വിത്തോ ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മധ്യവർത്തിയായ വിത്തുകൾ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നീട് അമിതമായി വളപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വളത്തിൻ്റെ അളവ് ലഭ്യത വളരെ അധി കൂടുതലുള്ള മരത്തിൽ നിന്നോ ചെടിയിൽ നിന്നോ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കാരണം ആ വളത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കൂടിയതാവാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത ഉള്ള ചെടിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യമുള്ള വിത്തുകളായിരിക്കണം പരമാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അമിതമായിട്ട് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ ചെടികളിൽ നിന്നോ മരത്തിൽ നിന്നോ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം ചേർന്നുള്ള അടുക്കള തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു നല്ല അടുക്കള തോട്ടം എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളും ഫലവർഗങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചീര പോലെയുള്ള വിത്തുകൾ എല്ലാം കിളിച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ മോശാവസ്ഥ എത്തുന്നത് അതിന് ലഭ്യമാകുന്ന വെളിച്ചം വെള്ളം വളത്തിൻ്റെ അളവ് വളരാനുള്ള സൗകര്യം ഇവയൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കാം ഇതിന് ആരോഗ്യക്കുറവ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും വിത്ത് മോശമായതുകൊണ്ട് ചീര മോശമായിട്ട് കിളിച്ചു വന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽ ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കുഞ്ഞുനാൾ പോലെ ചീരയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളാണ് എവിടെ എവിടെയോ പടഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ചീരയുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ അറിവ് ഇതാ അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്നല്ല അനുഭവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ രാജേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കുറിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് വേണം വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രണ്ട് രോഗബാധ ഇല്ലാത്ത ചെടിയിൽ നിന്ന് വേണം വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മൂന്ന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് വേണം വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നാല് തുടക്കത്തിലും അവസാന കാലത്തുമുള്ള ഫലങ്ങൾ അനുയോജ്യമല്ല വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട് വിത്ത് നടീൽ വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കമ്പ് നടീൽ വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം ചെടികൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നടീൽ വസ്തുക്കളായി കമ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കർഷകരുമായി സമ്മതിച്ച് കർഷകരുമായി ചോദിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അയച്ചു തരിക ഒന്ന് വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതല്ല ഇനിയും ഒത്തിരി ഉണ്ടാകാം അവ നമുക്ക് അയച്ചു തരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പ് നടീൽ
പേരയാണ് ഈ കാണുന്നത് കുഞ്ഞൻ പേരയിൽ തന്നെ കുറേയധികം മൂന്നാലഞ്ച് പേരയ്ക്ക പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ രണ്ട് പേരയ്ക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പേരയും മറ്റ് മരങ്ങളും ഒക്കെ പിടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞൻ പേര എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കൃഷിപാഠങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തൈകളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ധാരാളം കൃഷി അറിവുകളുമായി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണും ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോ